moi drodzy, na kanale Co Ugotujemy, To Zjemy. Dzisiaj taki bardzo szybki obiad, ponieważ e, późno wróciłam z nadmorza. E, wybrałam się na taką wycieczkę, którą pewnie na kanale mogliście już e, oglądać. E, więc przychodzę do domu, szybciutko się zabieram za gotowanie obiadu, za robienie obiadu. A dzisiaj będą naleśniki z parówkami i będę chciała odtworzyć ten smak, który kiedyś jako nastolatka, jako pierwszy raz kiedyś właśnie jadłam takie naleśniki z takimi, wiadomo, no jak dawniej te parówki nie były dobrej jakości. Specjalnie właśnie też mam takie zakupione parówki, które są takiej gorszej jakości, bo my jeśli już kupujemy parówki normalnie, no to kupujemy takie 95% mięsa, 92% mięsa. A teraz kupiłam takie trochę gorszej jakości parówki, żeby może mi się uda właśnie odtworzyć ten dawny smak, bo te z wysoką zawartością mięsa już nie mają takiego smaku jak dawniej, więc no dzisiaj podejmuję się takiego wyzwania. Trzymajcie kciuki, dajcie kciuk w górę, jeśli taki pomysł Wam się podoba, a ja się zabieram do pracy tak na szybko. I tak moi drodzy, najpierw zajmujemy się ciastem na naleśniki. Ja używam mleka roślinnego. 700 gramów mleka. Ja używam mleka roślinnego. To mi nie pomoże niestety w odtworzeniu tego smaku dawnego, bo wtedy to używałam mleka krowiego do tamtych naleśników. Natomiast no, teraz nie mogę mleka krowiego użyć ze względu na to, że no, mój mąż jest uczulony na laktozę. No ale mniejsza z tym. My używamy tego mleka roślinnego, ale jeżeli ktokolwiek chciałby jakiegoś innego mleka użyć, to jak najbardziej może. I do tego mleka dodajemy 3 jajka. Teraz zaczynamy na niskich bardzo obrotach mikserem mieszać mleko z jajkami i dodając mąkę. Zaraz Wam powiem ile tej mąki dodam, bo zważę specjalnie dla Was, bo normalnie na oko to robię. Myślę, że tyle wystarczy. I jeszcze odrobina soli i cukru. I olej. U nas jest to oliwa z oliwek. A około łyżeczki oliwy z oliwek. Może być zresztą jakikolwiek inny olej. I dalej mieszamy. Teraz tam być takiej konsystencji. Aby szybciej mi poszło smażenie, postanowiłam smażyć na dwóch patelniach. Zresztą najczęściej robię właśnie w ten sposób, że dwie patelnie rozgrzewam i na zmianę to na jedną, to na drugą nalewam, w związku z tym dwa razy szybciej można usmażyć naleśniki. I w tym czasie także można zacząć już grzać parówki. Moi drodzy, naleśniki się już smażą, a te w tym czasie można podgrzać parówki. Nie będziemy ich doprowadzać do wrzenia, a jedynie podgrzejemy. Mamy ich 3, 6, 9, 10, 10 sztuk. Są to parówki cienkie, podłużne. One się tutaj delikatnie będą podgrzewać, żeby były ciepłe, aby łatwiej było później stopić ser w naszych naleśnikach. paróweczki, jak widać, zaczynają parować. Widać, że woda zaczyna się już mocno zagrzewać. W związku z tym ja już wyłączam tam gaz pod nimi i zaczynam przygotowywać już, zawijać nasze naleśniki. Najpierw smarujemy keczupem. Na 
Następnie układamy plastry sera. Dwa plasterki sera wystarczą na jeden naleśnik. I do tego dodajemy naszą parówkę. I tak powstały naleśnik zawijamy. Tak, moi drodzy, postępujemy z każdym kolejnym naleśniczkiem. Wyszło 9 naleśników. Jedna parówka została, bo ciasta nie starczyło. Więc jedna parówka pójdzie do lodówki z powrotem. A teraz te naleśniczki już zawinięte wkładamy na patelnię i przykrywamy pokrywką. Oczywiście patelnię tym razem trzeba delikatnie posmarować olejem. U mnie to będzie oliwa z oliwek. Ustawiamy mały gazik albo małe grzanie. U mnie jeszcze tradycyjnie mam kuchenkę gazową, ale jeśli ktoś ma elektryczną, indukcyjną, to oczywiście małe grzanie należy nastawić. Teraz układamy nasze naleśniczki na tej oto patelni, żeby się usmażyły, żeby ser się stopił i aby były ładnie zarumienione. I sama jestem bardzo ciekawa, czy ten smak będzie przypominał ten smak sprzed lat, bo wiele razy już robiłam naleśniki z parówkami, oczywiście tych, tymi parówkami lepszej jakości i nie udało mi się tego smaku odtworzyć. No chyba, że po prostu te smaki z dzieciństwa czy z młodości są jakieś wyidealizowane, a zresztą tamte parówki myślę, że jakością nie grzeszyły. Niektórzy mówią nawet, że do tych parówek był dodawany papier toaletowy czy inne, jakaś celuloza, żeby jako wypełniacz, tak? No nie, nie wiem, nie wiem. Powiedzcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Może ktoś zna się na produkcji parówek tej, tej gorsz, gorszej jakości. E, może już dzisiaj nie, nie spotyka się takich praktyk. No jeszcze chwilkę trzeba poczekać, żeby się ładnie nam ser w środku stopił. A ser miałam e, taki klasyczny gołda. Teraz kontrolujemy, jak tam nasze naleśniczki. No, myślę, że już są gotowe. Tak. I już tutaj z naleśnikiem. Proszę Marysiu Widelczyk, spróbuj ty. I ja też spróbuję. Ten dla ciebie kawałeczek, a dla mnie ten. Wychodzę. Hmm? Kotka? Mhm. No to super. A ja muszę stwierdzić, że jednak chyba nie da się tego smaku z dawnych lat odtworzyć. Chociaż już te są troszeczkę bardziej podobne w smaku do tych, co dawniej się jadło. Napiszcie w komentarzu, 
czy Wy również macie problemy z odtworzeniem dawnych smaków. My się już z Wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć.